monde, alors vous avez été très nombreux à me demander une vidéo sur le projet Néon en Arabie Saoudite, le projet de Smart City, de ville hyper connectée du futur. Là je vous fais juste une petite introduction, sachant que la vidéo plus complète arrivera après. Néon en Arabie Saoudite, quand l'utopie technologique rencontre le régime autocratique. Imaginez-vous si on vous proposait euh, un projet de Smart City, de ville connectée du futur, en Corée du Nord, qu'est-ce que vous en penseriez ben Là c'est à peu près la même chose. Sauf qu'effectivement, euh, MBS fait le tour du monde actuellement euh, pour se faire bien voir. Voilà. Et je voulais dire également, en deuxième point, que toutes les technologies qui sont présentées, a priori, existent depuis des années, depuis plusieurs décennies, voire plus, même officiellement. Et là, ça va être vraiment un prétexte pour que les gens euh, se ruent sur cette ville au nom de lois liberticides, donc euh, au nom de, de très hautes technologies qui ne sont disponibles de façon démocratisée nulle part ailleurs. Au nom de ça, ils vont accepter beaucoup de choses, dont la puce RFID et bien d'autres choses inavouables, j'imagine. Alors là, c'est en anglais, mais tous ceux qui auront fait anglais au moins en sixième comprendront, parce que le narrateur a une très bonne élocution. C'est parti. Neon plans to attract the top talent from around the world 
and push the boundaries of innovation like never before. And they hope to do this by being the safest, most efficient, most future-oriented, and best place to live and work. As NEOM is developed and after it's established, it will focus on nine investment sectors and living conditions. They'll focus on energy and water, mobility, biotech, food, technological and digital sciences, advanced manufacturing, media, entertainment, and livability. By investing in the latest innovation in these nine areas, NEOM will be a technological proving ground. Also, since NEOM will be built from scratch, it will be unlike any other city on Earth, being built with future technologies at the cornerstone of its development. Every aspect will be innovative and futuristic compared to other cities that have evolved over the years. NEOM's layout will encourage walking and bicycling, and the city will be solely powered by renewable energy. On top of that, NEOM will include disruptive transportation technology such as self-driving cars, passenger drones, and Hyperloop systems. The Russian company Suma Group has announced its support for NEOM and plans to invest billions of dollars in a food hub and Hyperloop system for the megacity. NEOM will also have utopian features such as free high-speed internet, which they'll call digital air, and it'll also have free world-class continuous online education. Additionally, all of NEOM's services and processes will be 100% fully automated. If everything goes according to its vision, NEOM will be a glimpse of what's to come in the future. We will see how people will live and how they'll work when robots take most of the jobs because in NEOM, all repetitive and arduous tasks will be fully automated and handled by robots, which may outnumber the humans in the city. So I am very interested to see how NEOM plays out and I hope it has a positive impact on humanity at large. But I want to hear from you. Do you think NEOM will be successful and eventually be an economic and scientific capital in the world? Comment below. I hope... Voilà, j'espère que ça vous aura plu. <coughs> n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et euh, bien évidemment, je vous présenterai une vidéo, ou même plusieurs, parce que le sujet est très très vaste, sur le projet Néon en Arabie Saoudite, ce sera en français. Et euh, cette introduction, de toute façon, je la retraduirai en français dans mes vidéos. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, à plus